नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ऐज अ सेकेंडरी इंग्लिश टीचर इन जेड पी हाईस्कूल पर्सन डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इयत्ता दहावी इंग्लिश विषयाच्या दुसऱ्या युनिटमधील टू पॉईंट वन यू स्टार्ट डाईंग स्लोरी ही जी कविता आहे या कवितेचा जो शेवटचा भाग आहे ज्याला आपण इंग्लिश वर्कशॉप असं म्हणतो तर या इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणाऱ्या काही ॲक्टिव्हिटीज आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत सोबतच या कवितेचे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम जर समजा ही कविता आपणाला आपल्या एस एस सी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये जर क्वेश्चन नंबर थ्री बीमध्ये अप्रिसिएशन ऑफ पोईमसाठी आली तर या कवितेचं रसग्रहण आपण कशा पद्धतीने लिहायला पाहिजे हे सुद्धा आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजण्याचा प्रयत्न करणार आहोत particular video we will try to understand some activities which are given under the section of english workshop of this poem 2.1 you start dying slowly so let's start today's journey the first point i would like to mention here the rhyming pattern of this poem to pehla jo mudda apan paanar ahot to ya kavite chi yamak yojana kay ahe आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहिलेला आहे कविता समजून घेत असताना आपण पाहिलं की या कवितेची यमक योजना काय आहे याबाबत आपण पाहत असताना पाहिलेलं आहे किंवा आपण सुद्धा आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक बेचाळीसवर पाहू शकता की या कवितेमध्ये एकूण पाच कडवे आहेत परंतु या कवितेतील प्रत्येक कडव्यातील ओळींची जी संख्या आहे ती आपल्याला वेगवेगळी किंवा भिन्न असलेली दिसून येते तसच जर आपण या कवितेमध्ये यमक असणारे शब्द शोधण्याचा प्रयत्न केला तर या ठिकाणी आपल्याला यमक असणारे शब्द दिसून येत नाही म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की कवीनं पाब्लो नेरुडा हा जो द नेम ऑफ पोएट आहे ते ज्यानं ही कविता लिहिलेली आहे तर या कवीने या कवितेमध्ये यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना केलेली दिसत नाही मीन्स इन दिस पोयम There is no rhyming words used by the poet, particularly in this poem. And because of that, we can say that this is a free verse poem. And I mean, I can say that this is a free verse poem. I mean, it is a free verse poem. I mean, it is a free verse poem. I mean, it is a free verse poem. Now, the second uh, literary devices which are used in this poem is figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकार तर कवीनं या कवितेमध्ये कोणते शब्द अलंकारांचा उपयोग केलेला आहे किंवा या कवितेमध्ये कोणते शब्द अलंकार वापरलेले आहे हे पाहत असताना मी शब्द अलंकार या टॉपिकवर दोन व्हिडिओ बनवलेले आहेत तुम्ही जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं असेल तर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन टेन्थ क्लास इंग्लिशच्या अंतर्गत असणारे जे व्हिडिओज आहेत तर या व्हिडिओमध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट वन आणि फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट टू असे दोन व्हिडिओ आहेत जे आपण पाहू शकता तत्पूर्वी या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या कवितेचा जर विचार केला तर या कवितेतील मेन फिगर ऑफ स्पीच जी आहे ती अॅनाफोरा नावाची फिगर ऑफ स्पीच आहे आता अॅनाफोरा म्हणजे काय तर अॅनाफोरा म्हणजे द अॅनाफोरा इज द रिपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव्ह लाईन अॅनाफोरा म्हणजे काय तर प्रत्येक ओळीच्या सुरुवात जे आहे किंवा प्रत्येक ओळीच्या सुरुवातीला येणारे जे शब्द आहेत ते रिपीट होतात म्हणजे काय तर एखादा शब्द किंवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणजेच शब्द समूह ॲट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव्ह लाईन्स प्रत्येक ओळीच्या सुरुवातीच्या शब्दाची जर पुनरावृत्ती होत असेल किंवा काही ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणजे शब्द समूहानं 
जर ओळींची नवीन ओळींची सुरुवात होत असेल म्हणजेच ओळीच्या सुरुवातीचा शब्द किंवा शब्द समूह जर रिपीट होत असेल तर या ठिकाणी अॅनाफोरा ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो आणि आपण जर पाहिलं तर या कवितेमधील पहिल्या स्टांझ्यामधील पहिल्या चारही ओळीची सुरुवात इफ यू डू नॉट या शब्द समूहाने झालेली आहे किंवा या कवितेमध्ये बऱ्याचशा ओळीच्या सुरुवातीला इफ यू डू नॉट तर हे चार शब्द रिपीट झालेले आपल्याला दिसून येतात म्हणजे या कवितेमध्ये एनाफोरा नावाची फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो तर या फिगर ऑफ स्पीच सोबतच दुसरी जी आहे ती अलिटरेशन आणि रिपिटेशन आता अलिटरेशन म्हणजे काय तर एकाच ओळीतील लगतच्या शब्दांच्या किंवा एकाच ओळीतील एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा ध्वनी जर समान असेल बिगिनिंग साऊंड ऑफ वर्ड्स रिपीट झालेला असेल शब्दाच्या सुरुवातीच्या ध्वनीची जर पुनरावृत्ती झालेली असेल तर त्या ओळीमध्ये अलिटरेशन म्हणजेच अणुप्रास हा शब्द लंकार आहे असं आपण म्हणतो आपण मराठीमधलं एक उदाहरण जर पाहिलं तर का काकोणे काकाच्या कपाटातील काळ्या कोटातील कागद कात्रीने कर कर कापला तर या उदाहरणात जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक शब्दाची सुरुवात क या ध्वनीनं झालेली आहे किंवा क या उच्चारानं झालेली आहे किंवा क या अक्षरानं झालेली आहे म्हणून हे दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन इन मराठी एक्झाम्पल वेन वी थिंक द अलिटरेशन पर्टिक्युलरली अबाउट दिस पोयम या कवितेच्या संदर्भामध्ये जर आपण अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास हा शब्दाला अलंकार जर आपण पाहायचा म्हटलं तर या ठिकाणी इफ यू डो नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ ही जी पहिल्या कडव्यातील तिसरी ओळ आहे तर या ओळीचा जर आपण विचार केला तर लिसन आणि लाईफ हे दोन शब्द या ओळीतील तर लिसन ल या ध्वनीनं शब्द सुरू होतो आणि लाईफ या शब्दाची सुरुवात सुद्धा ल न होते म्हणजे या ओळीमध्ये यल हे लेटर किंवा ल हा साऊंड या ठिकाणी रिपीट झालेला आहे आणि तो ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड आहे म्हणजे शब्दाच्या सुरुवातीचा ध्वनी आहे दुसरं उदाहरण आपण पाहू शकतो यू स्टार्ट अ डाईंग स्लोली स्टार्ट आणि स्लोली या दोन्ही शब्दाची सुरुवात स ह्या साऊंडनं झालेली आहे म्हणजे स हा साऊंड या ठिकाणी रिपीट झालेला आहे आणि थर्ड एक्झाम्पल आपण पाहू शकतो इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ तर य हा साऊंड या ठिकाणी रिपीट झालेला दिसून येतो सोबतच याच्याशिवाय अजून एक जी फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी आहे ज्याला आपण रिपिटेशन असं म्हणतो रिपिटेशनमध्ये मराठीमध्ये आपण त्याला पुनरावृत्ती शब्दलंकार असं म्हणू शकतो तर रिपिटेशन या शब्दलंकारामध्ये काय आहे तर एकाच ओळीतील एक किंवा एकपेक्षा जास्त शब्द जर पुन्हा आलेले असतील आता अलिटरेशनमध्ये काय आहे तर फक्त शब्दाच्या सुरुवातीच्या ध्वनीची पुनरावृत्ती झालेली आहे आणि रिपिटेशनमध्ये काय आहे तर तो होल वर्ड संपूर्ण शब्द किंवा एकापेक्षा जास्त शब्द जर याची पुनरावृत्ती झालेली असेल एकाच ओळीमध्ये तर त्या ओळीमध्ये पुनरावृत्ती म्हणजेच रिपिटेशन हा शब्दलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो तर रिपिटेशनचं एक्झाम्पल पाहूया या ठिकाणी और यू डो नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो तर या ओळीमध्ये यू वाय ओ यू हा शब्द रिपीट झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये रिपिटेशन हे शब्दलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो याच्याशिवाय नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब और विथ युअर लव्ह तर या ओळीमध्ये युअर हा शब्द रिपीट झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये सुद्धा रिपिटेशन हा शब्दलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो आता या ठिकाणी ऍक्टिव नंबर फर्स्ट पहा रीड द डिफरंट मेसेजेस इन द पोयम घेऊन बिलो चूज द वन दॅट सूट्स धिस पोयम बेस्ट या कवितेमध्ये काही संदेश दिलेले आहेत मग या कवितेच्या संदर्भानं जो संदेश या कवितेच्या सेंट्रल थीमला किंवा या कवितेला लागू होतो दिलेल्या पर्यायापैकी तो आपल्याला निवडायचा आहे मग या ठिकाणी कोणकोणते संभाव्य संदेश आहेत फेस लाईफ व्हॉट एव्हर इट मे घेऊ यू जीवनाला सामोरं जा मग ते जीवन तुम्हाला काहीही देत असेल तर 
बी आहे फुलफिल ऑल युअर ड्रीम्स अँड अनफुलफिल्ड डिझायर्स तुमच्या सर्व जी काही स्वप्न आहेत किंवा अनफुलफिल्ड डिझायर्स डिझायर म्हणजे इच्छा अतृप्त किंवा अपूर्ण राहिलेल्या तुमच्या ज्या इच्छा आहेत आणि तुमची सर्व स्वप्न आहेत तर ती तुम्ही पूर्ण करा तीन नंबरचा सेंटेन्स आहे बी युअर सेल्फ अँड डू वॉट युअर हर्ट टेल्स यू तुम्ही स्वतःप्रमाणे बना आणि तुमचं मन जे सांगते ते सर्व करा डी आहे ऍक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस और रिस्क दॅट यू हॅव टेकन तुम्ही घेतलेले सर्व पॉसिबल चेंजेस पॉसिबल चेंजेस म्हणजे संभाव्य बदल और रिस्क किंवा धोके स्वीकारा आणि ई आहे कीपिंग युअर सेल्फ एस्टीम इंटॅक्ट जस्ट ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ इंटॅक्ट म्हणजे कीपिंग युअर सेल्फ इस्टीम इंटॅक्ट तुमचा जे स्व आदर आहे त्याच्याशी चिकटून राहा अँड जस्ट ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ आणि फक्त जीवनामध्ये आराम करा तर यामध्ये या कवितेला सूट होणारं जे काही समजा मेसेज आहे तो मेसेज म्हणजे बी युअर सेल्फ तुम्ही जे ओरिजिनल आहात तुमच्या ज्या क्षमता आहेत त्या ओळखा आणि डू वॉट युअर हर्ट टेल्स यू आणि तुमचं मन जे तुम्हाला सांगतं तुमचं अंतरंग तुमचा अंतरात्म्याचा जो आवाज आहे तो ऐका आणि तुमच्या मनाप्रमाणं तुम्ही तुमचं आयुष्य बनवण्याचा प्रयत्न करा नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी पिक आउट फोर ऍडजेक्टिव्ह फ्रॉम द पोयम दिस इज द थर्ड ऍक्टिव्हिटी वी कॅन सी ऑन युअर पेज नंबर फोर्टी थ्री पिक आउट फोर ऍडजेक्टिव फ्रॉम द पोयम अँड राईट देम डाव विथ द नाउन्स दे डिस्क्राईब डिस्क्राईब म्हणजे वर्णन करणे पिक आउट फॉर ऍडजेक्टिव म्हणजे चार विशेषण निवडा फ्रॉम द पोयम या कवितेमध्ये वापरलेली किंवा या कवितेत आलेली राईट देम डाऊन विथ द नाउन्स दे डिस्क्राईब पण आपल्याला हे विशेषण कसं करायचं वापर घ्यायचं आहे तर ते विशेषण ज्या नामाला आलेलं आहे किंवा ज्या नामासोबत आलेलं आहे किंवा त्या विशेषणानं ज्या नामाचं या ठिकाणी मॉडिफिकेशन केलेलं आहे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे तर त्या नामासह आपल्याला विशेषणाचं या ठिकाणी लिहायचे आहे तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल पहा पाथ पाथ म्हणजे मार्ग द सेम पाथ द सेम हा शब्द पाथ या नावने या ठिकाणी मॉडिफाय करतो किंवा डिस्क्राईब करतो म्हणजे पाथ या नामाबद्दल सेम हा शब्द आपल्याला अधिकची माहिती सांगतो आणि सेम हे विशेषण पाथ या नामाच्या अगोदर वापरलेलं आहे म्हणून सेम पाथ डिफरंट कलर्स वेगवेगळे रंग टर्ब्युलंट इमोशन्स इमोशन्स म्हणजे भावना टर्ब्युलंट म्हणजे अस्थिर भावना आणि सेन्सिबल ॲडवाइस म्हणजे शहाणा किंवा समजदारपणाचा सल्ला ॲक्टिव नंबर फाय वॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोयम हाऊ मेनी टाइम्स वाय डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइजेस इट आता एक्सप्रेशन म्हणजे भावना किंवा एखादा विचार थोडक्यामध्ये तर वॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोयम तर या कवितेमध्ये कोणते शब्द किंवा कोणती फ्रेज किंवा कोणती भावना या ठिकाणी रिपीट झालेली आहे त्याची पुनरावृत्ती झालेली आहे हाऊ मेनी टाइम्स किती वेळेस झालेली आहे आणि वाय डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइज ए सीट द पोएट रिपीटेड सम वर्ड्स टू घ्यू द एम्फसाइज मीन्स त्या ठिकाणी जोर देणे किंवा त्याचं महत्व पटवून देण्यासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट बाबीवर भर देण्यासाठी तो शब्द समूह या ठिकाणी रिपीट केला जातो मग या कवितेमध्ये कोणते शब्द रिपीट झालेले आहेत आणि तुम्हाला काय वाटतं वॉट डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइज इज इट याच्यातून कवीला नेमकं कशावर भर द्यायचं किंवा काय सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे वेन वी रीड धिस पोएम वी कॅन अंडरस्टँड इझिली दॅट द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट तर इफ यू डू नॉट हे जे एक्सप्रेशन आहे तर हे या कवितेमध्ये रिपीट झालेलं आहे इज रिपीटेड इन द पोएम इट हॅज बीन रिपीटेड ट्वेल्व टाइम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द लाईन्स इन द पोएम एकूण कवितेचा जर विचार केला तर इफ यू डू नॉट हे एक्सप्रेशन या कवितेमध्ये एकंदरीत ओळीच्या सुरुवातीला बारा वेळेस आलेला आहे दिस पोएम मग कवीला वाचकांना नेमकं यामधून काय सुचवायचं आहे 
The poet emphasizes it because he wants to urge strongly to read the poem and trace the things that we should not do. He reminds us every time what we should avoid to do for living good life. The poet emphasizes it. Kavina yachaur ka bhar dilela hai, ka zor dilela hai. Because, manje karan, he wants to urge strongly. Urge, urge means to request. To reader of the poem or to read this poem, kavi वाचकांना अशी विनंती करतोय की तुम्ही ही कविता वाचा आणि ही वाचत असताना ट्रेस द थिंग्स कोणत्या बाबीवर तो भर देतोय दॅट वी शुड डू नॉट डू आपण काय करायचं नाही किंवा आपण काय करू नये वाचकांनी काय करू नये याच्यावर भर देण्यासाठी आणि ही कविता वाचण्याची विनंती करण्यासाठी आणि नेमकं काय करायचं नाही हे वाचकांना वाचकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी कवीनं कि द पोएट यूज इज दिस एक्सप्रेसन रिपीटेडली ऐट द बिगनिंग ऑफ ईच सक्सेसिव लाइफ ही रिमाइंड्स अस एवरी टाइम आ प्रत्येक वेला इफ यू डू नॉट हे शब्द वपरून तो वाचकान आठवन करूँ दी कशा की वॉट वी शूड अवॉइड टू डू अवॉइड मजे टाने आप नेमक का टाइल पाजे का नहीं पाजे आमक कराएंगे हर भर देने to do for living good life changla jivan jagna sathi nemka apan kay talla pahije ani kashavar bhar dila pahije he vachakancha manavar bimbavnya sathi kavina if you do not he shabd odi cha suruvatila ya thikani vaparlele ahe act number 6 pa write the opposite of the following in the form of advice using different words अँड फ्रेजेस या ठिकाणी ज्या ओळी दिलेल्या आहेत तर त्या ओळीचं अपोजिट काय होऊ शकतं तर फॉर एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी ए मध्ये यू डो नॉट ट्रॅव्हल हे यू डो नॉट ट्रॅव्हल म्हणजे तुम्ही प्रवास करू नये तर याच्या अपोजिट काय आहे यू शूड ट्रॅव्हल आपण प्रवास केला पाहिजे ॲज मच ॲज यू कॅन तुम्हाला जेवढा शक्य आहे तेवढा आपण प्रवास केला पाहिजे इट विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस अँड वी कॅन Uh, get new knowledge b pa you do not appreciate yourself he negative ghost ahe tar tacha opposite jo kai suggestion ahe tar te suggestion ya thikani kay asnar ahe you should appreciate yourself tumhi tumcha swatah la appreciate kela pahije pudcha ahe c you kill your self esteem tar yacha opposite advice kay ahe you should keep up your self esteem tumhi tumcha सेल्फ एस्टीम कीपअप मजेच उचावला पाजे कि राखला पाजे डी यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स यह अपोजिट एडवाइस का है डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हैबिट्स तुम्हें तुम्हार सवयी के गुलाम बनले नहीं पाजे नेक्स्ट वन इज ई यू रेफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स अपोजिट इज You should speak to strangers. Strangers means unknown people. If you do not change your life, the suggestion is you should change your life. To me, tumse jivan badal la paheje. And the last one, G, you refuse to take a risk. To me, dhoka pat karne sir, tarne, tarne. Tere sa opposite kya hai? You should always be ready to take a risk, but risk should be calculated. Apna dhimi. धोका पत्करण्यास सज्ज असलं पाहिजे द नेक्स्ट वन इज एव्हरी वन नीड्स इन्स्पायरेशन इन्स्पायरेशन म्हणजे प्रेरणा टू मूव्ह अ हेड ऑर मेक प्रोग्रेस इन आवर लाईफ आपल्या जीवनामध्ये पुढं जाण्यासाठी किंवा आपल्या जीवनामध्ये प्रगती करण्यासाठी प्रत्येकाला प्रेरणेची प्रोत्साहनाची या ठिकाणी गरज असते देर आर सम थिंग्स विच इन्स्पायर अस टू लिव्ह बेटर मग आपल्या आयुष्यामध्ये अशा काही गोष्टी असतात की ज्या गोष्टी आपलं आयुष्य अजून चांगलं जगण्यासाठी आपल्याला प्रेरणा देत असतात आपण जे काही कार्य करत असतो ते कार्य अजून चांगल्या पद्धतीनं चिकाटीनं करण्यासाठी काही बाबी आपल्याला प्रेरणा देत असतात वॉट आर दोज थिंग्स तर मग ह्या बाबी कोणत्या आहेत की ज्या माध्यमातून आपणाला प्रेरणा प्राप्त होत असते जसं एखादं वाहन ऊर्जेवर चालतं मग आपण पेट्रोल डिझेल टाकतो आणि वाहन चालतं 
तशा पद्धतीनं आपणाला कार्यप्रवण करण्यासाठी जी ऊर्जा असते ती ऊर्जा म्हणजे इन्स्पायरेशन किंवा मोटिवेशन मग आपण हे इन्स्पायरेशन किंवा मोटिवेशन वेगवेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी प्राप्त करत असतो त्यापैकी काही मार्ग किंवा पर्याय कोणते आहेत ते पाहूया तर ए स्टोरीज स्टोरीज म्हणजे काही कथा प्रेरणादायी बी पॅरेंट सपोर्ट्स पालकांचा आधार किंवा सहकार्य किंवा त्यांचं प्रोत्साहन ड्रीम्स ड्रीम्स म्हणजे आपली स्वतःची स्वप्न रोल मॉडेल आपण ज्या क्षेत्रामध्ये करिअर करणार आहोत त्या क्षेत्रामध्ये अगोदर यशस्वी झालेली लोक ती जे आपले रोल मॉडेल्स असतात तर रोल मॉडेल म्हणजे आपले आदर्श ई फेथ इन युअर ओन डिलिजियन्स मीन्स आवर ओन कॅपेबिलिटी ऑर ॲबिलिटीज ऑर फेथ ऑन आवर ओन सेल्फ आपल्या स्वतःवर असलेला आत्मविश्वास आणि यफ मोटिवेशन मोटिवेशन म्हणजे प्रेरणा तर या बाबी किंवा या बाबींमधून वी कॅन गेट इन्स्पायरेशन टू मूव्ह अहेड ऑर टू मेक सक्सेसफुल प्रोग्रेस इन आवर लाईफ ॲक्टिव्हिटी नंबर टेन कम्प्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दॅट गो विथ देअर टॉपिक्स तर या पद्धतीचा जो प्रश्न आहे तो आपण लँग्वेज स्टडीमध्ये विचारला जातो द फर्स्ट क्वेश्चन आणि फर्स्ट सेक्शन ऑफ लँग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आणि हा जो प्रश्न आहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए मधील पाच नंबरचा प्रश्न आहे ए फाईव्ह कम्प्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दॅट गो विथ देअर टॉपिक्स तर या ठिकाणी वी कॅन सी इन युअर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर फोर्टी फाईव्ह टेन नंबर ॲक्टिव्हिटी तर या ठिकाणी मी डायरेक्ट तुम्हाला शब्द आणि जे काही बाकीचे शब्द आहेत तर ते या ठिकाणी स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता तर टर्ब्युलंट आणि स्टॉल तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ब्रॅकेटमध्ये किंवा मध्ये जे आहे ते टर्ब्युलंट म्हणजे अस्थिर हे ॲडजेक्टिव आहे आणि बाहेर जो स्टॉर्म हा शब्द दिलेला आहे नाऊन आहे म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह टर्ब्युलंट या ॲडजेक्टिव्हला सूट होणारे नाऊन्स आपणाला लिहायचे आहेत आणि ही वेब ही आकृती आपणाला कम्प्लीट करायची आहे तर टर्ब्युलंट स्टॉर्म वेदर क्राऊड मॉब सी वेव्ज किंवा कंडिशन्स हे शब्द या ठिकाणी आपण लिहू शकता किंवा याच्यासारखेच इतर नाऊ की ज्या नामाला टर्ब्युलंट हे विशेषण सूट होतं हे नाऊ तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता दुसरं आहे ग्लिसनिंग आणि आईज या ठिकाणी सुद्धा ब्रॅकेटमध्ये जो शब्द दिलेला आहे ग्लिसनिंग हे ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि बाहेर जो शब्द दिलेला आहे आईज हे नाऊन आहे म्हणजे विशेषण आणि नाम ही आणि बाहेर नाम असल्यामुळं इतर जे शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत तर ते सुद्धा नवन या कॅटेगरीत असले पाहिजे परंतु त्या नामाला जे दिलेलं ग्लिसनिंग हे विशेषण आहे हे विशेषण या ठिकाणी सूट झालं पाहिजे दीज आर द वर्ड्स विच कॅन सूट और यू कॅन राईट टू कम्प्लीट दिस वेब द थर्ड वन इज सेन्सिबल अँड ॲडवाइज अगेन इन द ब्रॅकेट देर इज अॅन ॲडजेक्टिव्ह या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये विशेषण आहे आणि बाहेर ॲडवाइस हे नाऊन आहे तर इतर नामं कोणती होऊ शकतात या ठिकाणी तर डायलॉग आयडिया डील आणि पर्सन तर अशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी हे ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट करू शकता ॲक्टिव्हिटी नंबर ट्वेल्व पहा यूज इंटरनेट ऑर एनी बुक टू राईट फोर इन्स्पायरेशनल ऑर मोटिवेशनल कोट्स रिलेटे रिलेटेड टू द मेसेज इन द पोयम या कवितेमध्ये जो संदेश सांगितलेला आहे याला सूट होणारे किंवा कवितेमध्ये जे सांगितलेलं संदेश आहे तर या संदेशाबद्दलची प्रेरणा देणारे जे कोट आहेत किंवा काही वाक्य आहेत हे आपण इंटरनेट किंवा पुस्तकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी कलेक्ट करू शकता तर या ठिकाणी काही कोट मी या ठिकाणी दिलेले आहेत तर फर्स्ट वन ए इफ यू थिंक यू कॅन तुम्ही जर विचार करू शकत असाल तर तुम्ही ते करू शकता म्हणजे इफ यू थिंक यू कॅन यू कॅन तुम्हाला जर वाटत असेल तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकता तर निश्चितच तुम्ही ती गोष्ट करू शकता इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल जर तुम्ही नियोजन करण्यामध्ये चुकला तर तुम्ही चुकण्यासाठीच नियोजन करता असा त्याचा अर्थ होतो नेक्स्ट वन इज रेकग्नाइज अँड ऑनर युअर युनिकनेस ईच अँड एव्हरी वन इज युनिक इन दिस वर्ल्ड प्रत्येकजण या जगामध्ये एकमेव द्वितीय आहे त्याच्यासारखा दुसरा कोणीही नाही 
म्हणून रिकग्नाइज अँड ऑनर युअर युनिकनेस तुम्ही तुमच्या स्वतःचा जो वेगळेपण आहे तर ते ओळखा आणि त्याचा सन्मान करा अनलेस यू स्टार्ट और बिगिन यू वॉन्ट बिन जोपर्यंत तुम्ही सुरुवात करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही जिंकणार नाही दीज आर सम इन्स्पायरेशनल कोटेशन्स यू कॅन फाइंड आउट सम अदर कोटेशन्स विच कॅन हेल्प टू घेव यू घेव यू नीडेड इन्स्पायरेशन और मो मोटिवेशन टू डू युअर स्टडी मोर एफर्टली मोर कंटिन्युअसली तुम्हाला तुमचा अभ्यास जास्त प्रयत्नपूर्वक जास्त सातत्यानं करण्यासाठी तुम्हाला प्रेरणा देणारी अशा पद्धतीची काही वाक्य तुम्ही शोधा आणि ते तुमच्या अभ्यासाच्या रूममध्ये लावा जेणेकरून तुम्हाला अभ्यास करण्यास अतिरिक्त प्रेरणा प्राप्त होईल नाव अप्रिसिएशन ऑफ पोईम द लास्ट पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ या कवितेचा जो या व्हिडिओचा जो शेवटचा भाग आहे तो शेवटचा भाग म्हणजे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम म्हणजे या कवितेचं रसग्रह तर या ठिकाणी हा जो प्रश्न आहे हा आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये पाच गुणांसाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक तीन बी किंवा प्रश्न कविते प्रश्नपत्रिकेतील जे तिसरं सेक्शन आहे ज्याला पोयट्री सेक्शन असं आपण म्हणतो तर या पोयट्री सेक्शनवर आधारित असणारा क्वेश्चन नंबर थ्री तर या क्वेश्चन नंबर थ्रीमध्ये ए आणि बी असे दोन पाच पाच मार्काचे प्रश्न आहेत तर अप्रिसिएशन ऑफ पोएम हा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला क्वेश्चन नंबर थ्री बी याच्या अंतर्गत विचारला जातो राईट डाऊन द अप्रिसिएशन ऑफ पोएम विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑर गिव्हन पोएम खाली दिलेल्या कवितेच्या आधारे त्या कवितेवर रसग्रहण लिहा अशा पद्धतीचा प्रश्न असतो याच्या अंतर्गत आपल्याला पाच मुद्दे असतात या ठिकाणी टायटल नेम ऑफ द पोएट राईम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच आणि सेंट्रल आयडिया अशा पद्धतीनं पाच या ठिकाणी मुद्दे या ठिकाणी दिलेले आहेत तर प्रश्नपत्रिकेमध्ये जी कविता दिलेली असते ती संपूर्ण कविता असते त्याचं शीर्षक सुद्धा असतं आणि त्या कविता कोणी लिहिली त्या कवितेच्या खाली त्या पोएटचं नाव सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेलं असतं तर टायटल टायटल म्हणजे शीर्षक पहिला मुद्दा आहे जो अर्ध्या गुणांसाठी असतो तर टायटल या कवितेचं टायटल काय आहे तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तुम्ही जर हा मुद्दा लिहिला तर तुम्हाला अर्धा गुण मिळतील दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट नेम ऑफ द पोएट म्हणजे ही कविता कोणी लिहिली तर प्रत्येक कवितेच्या खाली त्या कवीचं नाव लिहायचं असतं ते आपल्याला पाहून त्या ठिकाणी लिहायचं असतं तर नेम ऑफ द पोएट पाबलो नेरुडा तिसरा मुद्दा आहे राईम स्कीम आता राईम स्कीम किंवा रायमिंग पॅटर्न कवितेमध्ये यमक योजना कोणती आहे तर या कवितेचा जर आपण विचार केला तर ही कविता देर इज नो रायमिंग राईम स्कीम ऑर रायमिंग पॅटर्न यूज बाय द पोएट इन दिस पर्टिक्युलर पोएम सो धिस वन इज अ फ्री वर्स पोएम या कवितेमध्ये कवीनं यमक योजना वापरलेलीच नाही आणि म्हणून ही कविता फ्री वर्स म्हणजेच मुक्त छंद या प्रकारातली आहे आपणाला या मुद्द्याच्या अंतर्गत फक्त फ्री वर्स हे दोन शब्द लिहायचे मुक्त छंद पुढचा मुद्दा आहे मुद्दा क्रमांक चार फिगर्स ऑफ स्पीच एनी वन तर फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे काय या कवितेमध्ये शब्दलंकार कोणते आहेत आता हा एक गुणांसाठी मुद्दा आहे राईम स्कीम हा सुद्धा एक गुणासाठी होता तर फिगर्स ऑफ स्पीच लिहित असताना आपण जर नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच आणि एक्झाम्पल ऑफ दॅट फिगर ऑफ स्पीच असं लिहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी एक पैकी एक गुण शंभर टक्के प्राप्त होईल तर फिगर ऑफ स्पीच एकापेक्षा जास्त असतात आपण अगोदरच पाहिलेलं आहे एनाफोर आहे अलिटरेशन आहे रिपिटेशन आहे पैकी आपल्याला कोणतीही एका शब्दलंकाराचं नाव लिहायचं एक नंबरला अलिटरेशन तर या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहित असताना स्पेलिंग मिस्टेक होऊ द्यायची नाही ए डबल एल आय टी ई आर ई टी आय ओ एल अलिटरेशन अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास आणि याचं एक्झाम्पल आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तर यामध्ये स्टार्ट आणि स्लोली ह्या दोन्ही शब्दाच्या सुरुवातीचं यस हा जो ध्वनी आहे तर ती रिपिटेशन झालेला आहे म्हणून या ओळीमध्ये अलिटरेशन हा शब्द लंकार आहे दुसरा आहे रिपिटेशन वेन यू डो नॉट लेट ऑदर्स हेल्प यू तर या ठिकाणी या ओळीमध्ये यू वाय ओ यू हा शब्द रिपीट झालेला आहे तर या दोन्हीपैकी किंवा तिसरी जी आहे एनाफोरा तर या तिन्हीपैकी एखादी फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहायचंय आणि त्याचं एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो शेवटचा मुद्दा आहे अप्रिसिएशन ऑफ पोएमच्या अंतर्गत 
थीम कि सेंटर लाइट हा मुद्दा दोन गुणा सा है या मुद्या अंतर्गत तुम्हारा तुम्हार स्वत भाषे मध्य एक चार ते पांच ओली मध्य तुम्हारा कविते सेंटर आइडिया कि थीम लिखना अपेक्षित है जेनेकर तुम्हारा यठिका दोन पैकी दोन गुण प्राप्त हो इफ वी प्रिपेयर वेल फॉर दिस क्वेश्चन अप्रिसिएशन ऑफ पोएम यू कैन गेट आउट ऑफ मार्क्स फॉर दिस सेक्शन और फॉर दिस क्वेश्चन तुम्हें जर व्यवस्थितपने तैयारी के लिए तो ये पांच गुणा जो प्रश्न है तो यह पांच गुणा सा प्रश्न के जे पांच गुण है तो पांच पैकी पांच गुण तुम्हारा प्राप्त हो सकता थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट आवर लाइफ मस्ट फ्लो एंड रेन्यू इट सेल्फ एट एवरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग व्हेन वी एनरिच आवर सेल्फ विथ न्यू नॉलेज वाइड एक्सपीरियंस फ्रेश इमोशन्स डेरिंग एनकाउंटर्स एंड एक्साइटिंग चैलेंजेस देन ओनली वी लिव आवर लाइफ फुली If we live stagnant, repetitive, or conventional life, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. This is the central idea or the theme of this poem. Thanks for watching this uh, video till last. We will stop here. Uh, this will the last and the third one uh, on this topic or on this lesson. If you have any doubt. or problem related to this topic you can write it in the comment box i will try to satisfy your doubts or clear uh, your problems if you like this video you can share it, uh, this video uh, to your friends or your classmates also uh, do not forget to subscribe this channel we will meet soon with an another video with the next topic till then goodbye and take care